สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ดรแอนสมรถาภาควิหกจะมาสอนการบันทึกบัญชีอย่างง่ายนะคะในชีวิตประจำวันกันเนาะนะคะแบบฟอร์มสำคัญที่ทุกคนต้องใช้ในการบันทึกบัญชีอย่างง่ายในชีวิตประจำวันและรู้จักไว้ก่อนนะคะแบบฟอร์มแรกนี้ก็คือสมุดรายวันทั่วไปนะคะแบบฟอร์มที่สองสำคัญเลยนะคะคือบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะสมุดรายวันทั่วไปนี้จะเป็นสมุดบัญชีเบื้องต้นจากการที่ทุกคนดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลส่วนองค์กรนะคะหรือกิจการต่างๆเมื่อทุกคนดำเนินกิจกรรมแล้วที่แอคชั่นในแต่ละวันกิจกรรมนั้นๆจะเข้าสู่กระบวนการที่นักบัญชีส่วนใหญ่เริ่มต้นจากอันนี้เลยนะคะและทุกองค์กรส่วนใหญ่ที่จะต้องเริ่มในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะทุกส่วนงานทุกคนล้วนแต่เป็นจุดกำเนิดที่เกาะให้เกิดกิจกรรมทางนั้นเลยนะคะทีนี้กิจกรรมที่แต่ละคนทำไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณคือทำออกมาเป็นจำนวนต่างๆเช่นจำนวนนับจำนวนหน่วยจำนวนเงินเชิงปรมาณอย่างนี้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะคะหรือว่าเป็นจำนวนที่เป็นเงินตาสกุลไหนก็แล้วแต่ทั้งเงินบาทหรือเงินตาสกุลต่างประเทศนะคะอันนั้นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพก็เช่นเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะฟีลลิ่งต่างๆพอใจไม่พอใจอันนี้เชิงคุณภาพนะคะทัศนคติความพึงพอใจระดับความอิ่มอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงคุณภาพทุกกิจกรรมเช่นการทานข้าวการอาบน้ำการแอคชั่นการสอนนะคะทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นการออกกำลังกายที่แต่ละคนทำแต่ละองค์กรทำในแต่ละวันนับตั้งแต่ที่ทุกคนตื่นนอนจนนอนหลับในแต่ละวันหรือนับตั้งแต่ที่กิจการนั้นเปิดดำเนินงานและปิดออฟฟิศในแต่ละวันนะคะก็จะเกิดผลมากมายเลยแล้วเรามาดูกันว่าแล้วกิจกรรมเหล่านั้นจะนำเข้าสู่การบันทึกบัญชีและกระบวนการบันทึกบัญชีอย่างไรนะคะแบบฟอร์มแรกคือแบบที่หนึ่งนะคะสมุดรายวันทั่วไปแบบนี้แบบฟอร์มที่สองที่จะพบเจอก็คือบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะซึ่งเป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้คือบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะแบบที่สองแล้วมีสองแบบฟอร์มที่คุ้นเคยและอีกแบบฟอร์มหนึ่งที่ทุกคนและทุกองค์กรที่ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำเลยนะคะอันนี้จะทำเป็นแบบด้วยมือก่อนแต่เมื่อมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยแล้วแบบฟอร์มเหล่านี้ก็จะนำผ่านเข้าสู่กระบวนการเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่สามคืองบทดลองนะคะเดี๋ยวเราเมาเริ่มกันเลยมีเสริมแบบฟอร์มนิดนึงนะคะก็คือแบบฟอร์มเกี่ยวกับกระดาษทั่วไปกระดาษลายเส้นเลยเพื่อดำเนินมาซึ่งกิจกรรมของเราเอาง่ายๆเลยนะลองดูซักกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันนะคะคัดสรรมาซักอะไรคะเอาวันนี้เลยในรอบสัปดาห์นี้นะคะคัดสรรมาห้ากิจกรรมนะคะเรามาดูว่าห้ากิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างคนลองคัดสรรกิจกรรมของตัวเองมาเลยนะคะเพื่อประโยชน์นะคะทั้งระดับเล็กระดับใหญ่หรือระดับประเทศระดับโลกได้หมดเลยเพราะว่าบัญชีคือภาษาของธุรกิจนะคะภาษาแห่งการประกอบการแม้จะไม่ใช่นักบัญชีโดยตรงถ้าอยากใ
การประกอบธุรกิจการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จนะคะการรู้เข้าใจบัญชีไว้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็จะนำมาสู่ความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับตัวเองครอบครัวชุมชนและสังคมรอบข้างได้นะคะอันนี้เรามาเริ่มจากกิจกรรมอย่างง่ายง่ายห้ากิจกรรมเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์นะคะอ่าแล้วก็เขียนไว้เลยทำไมเราจึงต้องระบุวันที่ไว้ในเมื่อเราจะสร้างสารรค์ให้เป็นผู้ทั้งทำได้ต่อยอดเป็นทำได้วิเคราะห์ได้และต่อยอดเป็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาในศาสตร์นั้นๆอย่างต่อเนื่องนะคะอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็รักษาไว้นะคะอันไหนที่เกิดข้อบกพร่องอยังไงก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็จะก่อให้เกิดการดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปเชื่อมั่นว่าค่ะว่าทุกคนมีความดีซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมีความดีอยู่แล้วทุกคนนะคะเอามาใช้กันนะคะจากกิจกรรมนั่นแหละเริ่มเลยนะคะวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์2560การเริ่มต้นที่ด้วยวันที่เพราะว่าเป็นการบอกว่าทำอะไรเมื่อไหร่นั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดความจดจำจำแม่นนะคะไม่หลงลืมไปนะคะการบันทึกก็จะเป็นประโยชน์ในการนี้นั่นเองคือทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่ไม่ลืมไม่หลงลืมไปนะคะก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ในอนาคตต่อไปเพราะวันนี้ปัจจุบันนี้ในอนาคตก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วอย่างให้อนาคตดีก็เริ่มสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีณวันนี้เลยค่ะปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนอกจากว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่อดีตก็คือบทเรียนอันทรงคุณค่ากับทุกๆคนเป็นบทเรียนดังเพชรลำค่านะคะการบัญชีก็คือการบันทึกเริ่มนักปัจจุบันเพื่อสั่งสมเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีงามนะคะรู้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีงามรู้ว่าอันไหนบกพร่องนะคะก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขทันเป็นการช่วยทำให้ได้รู้จักตัวเองรู้จักองค์กรรู้จักประเทศชาติมากขึ้นนะคะอ่าเริ่มเลยจากกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันวันนี้เลยก็ได้นะคะลองดูว่ากิจกรรมอะไรพักอ่ะเริ่มจากตื่นนอนตื่นนอนนี้เราดูสิเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะว่าสิ่งที่เราทำนั้นอะได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้างตื่นนอนมาลืมตาบางคนไฟดับอยู่เพราะนอนปิดไฟนะคะก็เปิดไฟละเปิดไฟไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรคะก็เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางด้านไฟฟ้าทั้งหลายใช่ไหมคะซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้เราใช้บริการเขาร่วงหน้าใช่ไหมคะเราต้องจ่ายค่าบริการเขาเมื่อครบดิวที่เราใช้ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบัญชีเราอยู่ในกำมือเราทุกคนบัญชีอยู่ในกำมือนะคะไหนลองยกมือมาสิยกมือมาบัญชีอยู่ในกำมือ,อยังไงคะบัญชีทั้งห้าหมวดอยู่ในกำมือเรานั่นเองนะคะ
เพราะอะไรหมวดที่หนึ่งนิวโป้งดรแอนแทนที่ด้วยสินทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าสินทรัพย์เป็นยังไงต่อไปนิ้วที่สองนิ้วชี้ให้แทนที่ด้วยอะไรคะเปรียบเสมือนหนึ่งหนี้สินชี้มากรูดปืนมากก็มีหนี้เยอะแยะนะคะนิ้วที่สามนิ้วเมื่อกี้นิ้วชี้แล้วนะอันนี้นิ้วกลางค่ะนิ้วกลางเปรียบเสมือนส่วนของเจ้าของนิ้วที่สี่คืออะไรคะนิ้วนางเปรียบเสมือนรายได้นะคะและนิ้วที่ห้านิ้วก้อยเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายจากนิ้วของเราที่เป็นพื้นฐานโดยปกติเราจะเห็นอะไรไหมคะเราจะเห็นว่าถ้าเราประกบนิ้วทั้ง3นิ้วเข้าด้วยกันนะคะนิ้วทั้ง3นิ้วเข้าด้วยกันประกบกันก็จะกลายเป็นเหมือนรูปมือเป็นแบบนี้เหมือนเป็นกระต่ายเป็นจับจีบใช่ไหมคะเป็นการจับจีบเงาหัวมากก็เหมือนกระต่ายได้เลยนะอันนี้จับจีบ3นิ้วประกบกันนะคะก็เปรียบเสมือนง่ายๆเลยเขาบอกอะไรเราได้ถ้า3นิ้วประกบกันสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของประกบกันมีเกิดสมการพื้นฐานแห่งการบัญชีอันหนึ่งเลยคืออะไรคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของสมการนี้เป็นสมการพื้นฐานที่ทุกกิจการทั้งในและต่างประเทศใช้กันเลยเพื่อเป็นการบอกความมั่งคั่งแห่งเราแห่งองค์กรแห่งประเทศชาติและแห่งโลกนะคะถ้าใครอยากที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองกับองค์กรกับประเทศชาติและกับโลกดูสามนิ้วนี้ประกบกันให้ดีๆนะคะสามนิ้วนี้จะบอกได้ที่บอกความมั่งคั่งชื่อทางการหน่อยที่นักบัญชีทั่วโลกเรียกใช้กันก็คืองบแสดงฐานะการเงินอดีตชื่อว่างบดุลปัจจุบันชื่อว่างบแสดงฐานะการเงินที่สื่อถึงฐานะณวันใดวันหนึ่งเพื่อให้จำง่ายก็คือฐานะเป็นจุดจุดนึกถึงจุดเล็กๆอย่านึกถึงจุดจุดนะคะนึกถึงจุดณวันใดวันหนึ่งฐานะแตกต่างกันค่ะนะคะถ้าอยากมั่งคั่งทำยังไงง่ายมากกันเลยนะคะถ้าอยากมั่งคั่งก็ทำให้สินทรัพย์มีมูลค่ามหาศาลมีมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมอย่าด้อยค่านะคะถ้าอยากมั่งคั่งนี่สินมีได้แต่อย่าเยอะอย่ามากก็จะมั่งคั่งได้โดยการมีส่วนของเจ้าของที่เหลือเฟือนะคะถ้าหลักศาสนานะคะบางศาสนาท่านศาสดากล่าวไว้ว่าการเป็นหนี้ก่อนหนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ของคนยากจนในโลกนะบางศาสนาก็ไม่มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดการเป็นหนี้มากนักเพราะเกิดความทุกข์ที่จ้องกู้หนี้จ่ายหนี้ทุกในการมาจ่ายหนี้ไม่มีอิสระภาพในการที่จะทำอะไรต่างๆมากมายนะคะการมีหนี้เยอะๆก็ต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องไปจ่ายคืนทาแทนที่จะนำเงินไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็ต้องมีภาระผูกพันไปจ่ายคืนนะคะการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์มีมากก็ไม่ดีถ้าอยากมั่งคั่งก็พยายามทำยังไงให้สินทรัพย์มากกว่านี้สินและมีส่วนของเจ้าของเยอะๆนะคะก็จะมั่งคั่งได้นะนะคะอันนี้กรุ๊ปแรกกลุ่มที่หนึ่งจีบกันซะสามอันนี้บอกความมั่งคั่งได้เป็นณวันใดวันหนึ่งเป็นจุดจุดนะคะแล้วสองนิ้วที่เหลือล่ะเพราะโดยปกติเป็นไงคะคนเรามีห้านิ้วอยู่แล้วโดยพื้นฐานสองนิ้วที่เหลือก็คื
รายได้และค่าใช้จ่ายเห็นอะไรไหมคะโดยพื้นฐานสามัญปกติธรรมดาแล้วธรรมชาติให้เรามายัางไงคะรายได้มากกว่ารายจ่ายธรรมชาติให้ทุกคนและทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกประเทศมีกำไรชีวิตมีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากให้เป็นไปตามธรรมชาตินี้อย่างแท้จริงก็คือการบริหารอย่างไรให้มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายกำไรก็เกิดขึ้นก็เกิดกำไรแล้วเมื่อกี้ทำยังไงให้มีความมั่งคั่งใช่ไหมคะอันนี้ทำยังไงให้มีกำไรก็จะเกิดชื่อทางการของเขานะคะงบแสดงอะไรคะผลการดำเนินงานเมื่อกี้บอกฐานะการเงินนะอันนี้ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานแบบไหนคะก็เป็นกำไรหรือขาดทุนนั่นเองก็แยกเป็นหลายแบบรายหรือรายได้มากกว่ารายจ่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรูปแบบธุรกิจแบบไหนนะคะที่เข้าขายจะต้องทำงบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามแบบฟอร์มของรูปแบบงบรายการย่อที่ปรากฏในงบการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทำแบบฟอร์มเข้ารูปแบบธุรกิจไหนเดี๋ยวเราจะบอกกล่าวต่อไปว่าแต่ละรูปแบบธุรกิจมีหน้าตาความแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้เราลองทราบในพื้นฐานทุกอย่างก่อนนะคะและสุดท้ายเป็นไงคะสองวงและวงนั้นทราบผลการดําเนินงานเป็นในลักษณะช่วงช่วงเมื่อกี้จุดๆนะคะณวันใดวันหนึ่งอันนี้ช่วงช่วงช่วงช่วงยังไงคะไม่ใช่มีแพนด้านะช่วงช่วงยังไงช่วงช่วงก็คือภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานจะเป็นรอบยังไงคะถ้าละเอียดนิดนึงก็รอบรายวินาทีรายวันรายชั่วโมงหนานะคะรายเดือนรายสามเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีหกเดือนนะคะรายปีก็ตามแต่สะดวกคือเป็นรอบช่วงช่วงนะคะยิ่งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะสามารถทราบผลการรายงานได้อย่างละเอียดเป็นหลายวินาทีได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีล้ำๆมีมากมายเลยนะคะอ่าก็เรารู้จักไปสองส่วนแล้วนะคะส่วนที่สามเป็นไงคะมั่งคั่งแล้วมีกำไรแล้วจะส่งผลอะไรส่งผลต่อทำให้ถ้าใครลองดูเนินที่มือเข้ามือนะคะถ้าใครมั่งคั่งและกำไรแล้วจะส่งผลทำให้เนินและข้อมือมีสิ่งประดับประดาต่างๆมากมายใส่เข้าไปหรือถ้าในเชิงทางการนะคะจะเป็นวงอีกวงหนึ่งเลยที่เรียกว่าวงแห่งการเติบโตดูว่าเราเติบโตไหมนะคะกิจการเราเติบโตไหมประเทศชาติเราเติบโตไหมหรือโลกเราเติบโตไหมดูได้ส่วนนี้เลยค่ะเติบโตยังไงคือทิศทางแห่งการเปลี่ยนแปลงวงที่สามนี้จะบอกการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจากที่วงแรกบอกจีบแรกบอกมั่งคั่งไปแล้วเซตที่สองบอกกำไรไปแล้วใช่ไหมคะตรงข้อมือเซตที่สามนี้จะบอกการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินค่ะเปลี่ยนแปลงยังไงว่าเป็นการดูจากประวัติศาสตร์เลยนะจากนักเริ่มก่อตั้งเลยก็ได้หรือจากนะรอบปีรอบเดือนรอบวันว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เติบโตขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าทิศทางที่เติบโตขึ้นก็เป็นทิศทางที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคะเติบโตขึ้นสร้างให้เกิดการขยายมากขึ้นแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนแปลงในทิศทางกลับกันล่ะคะหดตัวลง
ส่วนใหญ่ย่อมไม่ต้องการใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้กลับเป็นทิศทางเติบโตขึ้นได้นะคะส่วนนี้การเปลี่ยนแปลงนี้เราจะสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดนะคะของเงินสดที่ตัวสำคัญมองได้จากกระแสเงินสดของส่วนของเจ้าของก็มองได้จากการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะคะก็เรารู้จักพื้นฐานและบัญชีในกำมือของเราแค่5นิ้วของเราก็อธิบายได้แล้วถึง3งบพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องทำส่วนตัวเราก็ต้องทำถ้าเราอยากรู้จักตัวเองนะคะรู้จักแล้ว3งบเราจะเริ่มลงบัญชีกันยังไงล่ะดรแอนพูดมาต้องเยอะแยะจำได้ไหมอะคะอ่านะคะทีนี้รู้พื้นฐานแล้วบัญชีอยู่ในกำมือเริ่มจากกิจกรรมอ้าวเรามาเริ่มกันเลยอย่ากำปั้นทุบดินนะคะอ่านะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการในคลิปต่อไปนะคะมาชมกันเริ่มบันทึกกิจกรรมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเป็นไงคะได้อะไรไปบ้างบอกกล่าวมาเลยหลักพื้นฐานประยุกต์ใช้ได้ทุงองค์กรจะใหญ่เล็กไม่สำคัญใช้ได้หมดเพราะเป็นภาษาสากลค่ะเชิญเลยนะคะ